welcome back to my channel. Kung sa man po kayo, ako po ay nasa mabuting kalagayan. Ang bait ko po, di ba? <laughs> Kasi it's August, so parang month of wika ba? Hindi lang linggo of wika. Pero anyway, pasensya na kayo guys ha. Kasi talagang uh, nag two course ako nitong buwan na to talaga. Kaya pag ano, yung paso ko, di ba? Everyday, Sunday to Thursday. Tapos Sunday... Ano ba yan? Tapos, Sunday, ano, Monday, may class ako after work, and then, Wednesday, may class din ako after work. So, parang, every other day, na, na medyo, napupuyat tayo. So, wala na akong energy mag-vlog. Yan. So, anyway, by the way, ito pa rin pala yung keratin natin. And, as you can see, as you can see, as you can see, uh, malambot pa rin naman siya. Although, yung dulo, Uh, medyo dry. Hindi naman siya dry totally. Pero makikita nyo talaga na ano mo yan? Ayan o. Oh. Papunta na siya sa Walistambo. <laughs> diba? Nag-iisip, sabi, tinanong ko doon sa teacher ko sa my hair and science kung anong magandang gawin sa bleach hair. Kasi nga, useless na siyang kulayan dahil nawa-wash out siya ng pusa. Kakapit siya and maganda siya. Pero right after maybe two weeks, nawawala na siya. So, sabi ng teacher ko, wala na siyang pag-asa kung di ipagupit. Kasi nga, bleach hair na siya. Natanggal na yung, yung layer kung saan kumakapit yung mga pangkulay. So, anyway, in this vlog, guys, isa-share ko sa inyo yung aking journey, yung aking session, or yung aking class, sa aking airbrush class. And I'm proud to say na ako ang first batch, not, not naman ako, I'm one of the students for first batch ng airbrush class sa Filipino Institute. Thank you, madam. Si Madam Latifa ang aking... Um, ang nag-influence sa akin na mag-enroll ulit, di ba, madam? Yun na, isashare ko sa inyo yung aking airbrush class. And if you wanna learn more, I suggest mag-enroll kayo sa um, Philippine Institute for only 200 sandir hams. Di ba? So, si madam naman, meron naman siyang airbrush and willing siya magpahiram. So, later on sa classes, uh, sasuggest niyo sa inyo if you wanna have your own airbrush, sasuggest niya ko saan kayo pwedeng murang-murang maka-order. Panoorin niyo muna to, and uh, I'll let you later on, I'll let you know later on kung anong naging thoughts ko sa ating airbrush class.
welcome back to my channel. So today, finals na namin ang aming airbrush. And nandiyan na yung mga classmates ko and models nila. Ayan. So, si Madam, meron siyang tatlong airbrush. Ipapahiram niya sa tatlong classmates. And by the way, para sa ating model, nandito si... Si Mika Jane. Aruro! Si Mika. So, nakilala ko siya nung nag... Nung nag uh, part time ako sa Global Village. So, yun. So, mag-start na kami guys kasi hanggang alas 10 lang kami. Guys, ayan na, panood nyo na po. Ano pong masasabi nyo? <laughs> um, mukha ba siyang mas madali kaysa sa mano-mano? 
Actually ako, since na-try na natin yung mano-mano at saka yung airbrush, um, madali sa akin in terms of foundation application. Kasi, di ba, magaganon-ganon ka lang. Shhh, ganyan. Tapos biglang, boom! Fresh look ka na, di ba? Flawless. Ganon. Ganon kasing effect niya, guys. Minimum of 6 drops of foundation and or more. You can add more. As long as kailangan, ano, hindi naman yung parang tinakpan na, tinakpan na yung mukha niya. Ganon. So, ang advantage niya compare sa mano-mano apply ng foundation is, yun nga, a minimum of 6 uh, para kang walang foundation pero kasi para kang walang foundation pero um, ano ba kasi napaka natural ng dating so siguro by around 12 drops yan medyo mapapansin mo na na naka foundation siya pero flawless effect pa din um, hindi, hindi ako naka encounter ng mga nagpractice kami ng nag cake siya dito hindi hindi ako naka-encounter ng ganon. Also pala, ano, um, matte finish siya. So, sa mga hindi bet ang matte, hindi pwede sa inyo ang airbrush. In terms of eye makeup, mahirap. Mahirap siya kasi you really have to control the air gun. You have to make sure na hindi parang parang winisik yung product sa mata. So, anyway, nasa control din naman ng compressor and before nyo naman i-direct ka sa mata, mag-spray naman muna kay sa tissue or i-spray nyo siya sa hangin, ganun. Para makita niya yung flow kung mahirap ba or parang or parang mahina or parang psh, biglang ganun lang. Para sa akin, naging challenging yung nag-eye makeup kami sa airbrush. Challenging siya kasi talagang uh, nauna, ang, ang pinag-aralan lang namin is full eye shadow, yung normal. Pero nung nag-partner-partner kami, biglang pumasak sa isip ko, kaya ko siyang i-smokey eye. So, in smoky eye ko siya. And to my surprise, maganda. Maganda naman yung naging kalabasan. Yung finals yun, lahat talaga full makeup. And I'm so happy na maganda din yung kinalabasan nung sa akin. Although, to be honest guys, yung dito niya, napuruhan ko yun ng highlights. May highlights din kasi yun. You can check the Art of Air airbrush sa, sa inyong web browser. Makikita nyo kung ano yung mga uh, shades na meron sila. If you want to try, if you want to order, ganun. Wala lang siyang kasamang stencil. Ganun. So, yun. So, my final thoughts would be um, okay sa akin ang airbrush in terms of foundation applica application. Mahirap lang siya sa eye makeup. So, compare sa man naman ng mabilis. So, ganun. Pag, uh, pag sa eye makeup using air gun, kailangan kontrolin mo talaga. Yun. Para hindi siya magbobo. So, yun. Tsaka sa kilay, of course. Ang stencil kasi ng kilay, ang manipis, parang ano, parang <laughs> parang mannequin, di ba? So, ako, nung nag-finals kami, um, gumamit ako ng stencil, pero para kaberan lang tong part na to, kasi nagkataon yung kilay ng model ko medyo makapal. Inormahan ko na din kasi nung time na nagpunta siya, um, hindi pa siya nakakapagpalinis. So, ako nang naglinis. Ganun. So, yun. So, I think that will do all for today. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and share and to subscribe. Thank you and God bless.